गुड मॉर्निंग क्लास टेन असं ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर टेन जिस अस डिस्कस कर चुके हैं रिफ्लैक्शन की है मिरर्स की है मिरर फॉर्मूला नुमेरिकल्स रिलेटेड टू मिरर असं डिस्कस किया दैट डे अबाउट द रिफ्रैक्शन प्रोसैस रिफ्रैक्शन की है बेंडिंग ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम पर रिफ्लैक्शन तो रिफ्रैक्शन बेसिक डिफरेंस की है जी रिफ्लैक्शन और शाइनिंग सर्फिसिस तो होंगी है ठीक है ना बट जी रिफ्रैक्शन और ट्रांसपेरेंट सर्फिसिस तो होंगी है उन्नी अगे लैके चलना अस टॉपिक के लैनज की ठीक है ना बट लैनज का टॉपिक अपनी बुक के भी दिता हुआ है ठीक है ना तो खोला अपना डिस्कस करा बट बिफोर दैट मैं तुम समझा लैनज होंगे की है ठीक है ना पर लैनज की है कोई भी रिफ्रैक्टिंग सर्फिस सर्फिस ठीक है ना एनी वी कैन से पीस ऑफ ग्लास ठीक है ना मेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिज इज कॉल्ड एज द लेंस ए सर्फेस दोनों जो हो सकते हैं मे बी कन्वैक्स हो कन्वैक्स तो एक प्लेन भी हो सकता है एक कनकेव तो एक प्लेन भी हो सकता है या दोनों ही अपने को कनकेव हो सकते हैं ठीक है ना मैं बोलते हैं अभी बाई कन्वैक्स विद रिस्पैक्ट टू एयर दिस इज योर प्लेनो कन्वैक्स दिस इज योर प्लेनो कनकेव एंड दिस इज योर कनकेव लैंस ठीक है ना बट हूँ इतने है कि तो सामने एक डायग्राम देख सद बड़ा बुक दे इतने लिख दिता हुआ है कि अपने को एक लैंस दिखाया गया जिससे लाइट रेज आ रही है तो एक पॉइंट तो इकट्ठिया हो रही हैं बोलते हैं आप कन्वर्जेंस दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस पहला मिरर्स किया जिथे अपने रेज इकट्ठिया होंगे ठीक है ना जोड़ा मि मिरर रेज में कन्वर्ज करता है उन्हें आप कन्वर्जिंग मिरर कहने इतने की अपने कन्वर्जिंग लैंस ठीक है ना बड़ा सेम है बिल्कुल नीचे बनाया हुआ है लैंस रेज आ रही है थोड़ा एक पॉइंट तो मिल नहीं रही डेविएट हो रही अगे जा रही डाइवर्ज हो रही पॉइंट तो मिलदियाँ नज़र आदि उन्होंने की बोल देने अं दैट इज़ कॉल्ड एज योर इमेजनरी फोकस ठीक है ना या आप कहेंगे वर्चुअल फोकस ठीक है और इसको की बोलते हैं आप डाइवर्जिंग लैंस की बोल देने डाइवर्जिंग लैंस हम बच्चे अपने वो की है जो कनकेव लैंस है तो कन्वैक्स लैंस है यह अपने को बच्चे की है दिस इज योर कन्वैक्स लैंस दिस इज योर कनकेव लैंस जो कन्वैक्स है वो कन्वर्जिंग है जोड़ा कनकेव है वह की है अपने को डाइवर्जिंग है ध्यान रखना है यह रेज में कट्ठिया एक पॉइंट पर मीट करवाद पॉइंट पर मीट नहीं करवा बिफोर दैट बच्चे आप डिस्कस करना है द टर्म्स रिलेटिड टू दैट टर्म कि रिलेटिड है प्रिंसीपल एक्सिस बेटा पहला वागू सेम है अपने को इतने आप करना है बच्चे एक लैंस बनाना है तो मैं लैंस बनाने लिए पहला यूज कर रही हूँ अपनी पेंसिल स्केल तो तुम्हें तो पता लग जाए कि किमें बना अ लैंस बट असी ना एक सेंटर लाइन अभी प्रिंसीपल एक्सिस इमेजिन करनी है ठीक है ना सेंट्रल इमेजिन लाइन इज कॉल्ड एज द प्रिंसीपल एक्सिस बट विद द हेल्प ऑफ डी मैं यूज कर रही हूँ और ठीक है ना देखो बिल्कुल सेंटर के बेटा मैं किया इतने थ्री लाइनस उपर थ्री लाइनस नीचे मैं एक लैंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो इन बिल्कुल रख के इतने जिम्मे मैं बना रही हूँ बड़ा कोशिश करना कि उद्दी ही बनाओ ठीक है ना तो प्रॉपर लैंस सिस्टम आ जाए पर लैंस बन के तैयार है ठीक है ना दिस इज योर कन्वैक्स लैंस ठीक है ए बिल्कुल सेंटर के बच्चे ना बड़ी एक लाइन लगा है इमेजनरी लाइन है अपने को ठीक है इन सेंटर जो मोटा करना माड़ा जहा थोड़ा जहा इस पॉइंट के उत्ते इस पॉइंट में बोला ओ बड़ा ओ अपने को ऑप्टिकल सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर ओह पॉइंट है लैंस का जितों अपने को कोई भी लाइट रे अनडिविएट पास होंगी है ठीक है ना ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसीपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसीपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रे रे पास अनडिविएट ठीक है ना हूँ देखो बच्चे बड़े इस समय ध्यान देखो यह एद्रोवीक स्फीयर का पार्ट बन रहा है एद्रोवीक स्फीयर का पार्ट बन रहा है जिसका मतलब दो सेंटर हो गए तो मैं बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से रख के ना बच्चे बराबर डिस्टेंस से दो सेंटर लेंदी हूँ दिस इज व सेंटर सैकेंड दिस सेंटर वन एद हाफ की हो जाएगा अपने को फोकस इधर भी हाफ इधर भी फोकस लवेंगे आप ठीक है ना हूँ यह फोकस वन है इफ टू एफ टू एफ मतलब डबल दैट ऑफ फोकस जिन्होंने आप सी भी कह सकते हैं ठीक है ना सी वन भी कह जा सकता है इनू इतने की अपने को सैकेंड फोकस एफ डैश और इतने की होएगा टू एफ डैश हूँ की होएगा बच्चे पहला रेज आन गिया एज सच हूँ इतने बच्चे तुम ध्यान रखना रूल थोड़ा डिफरेंट होएगा इतने ठीक है ना इतने की होएगा रेज आन गिया पहला की सगा वो कन्वर्ज होकर वापस चली जाए कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पर मिलती सी क्योंकि वो मिरर से तो सेम साइड तो रिफ्लैक्शन होंगी सी उ रिफ्रैक्शन होने रिफ्रैक्शन का मतलब ध्यान न देखो बिल्कुल सेंटर लाइन के बच्चे उरे आए दिख रहे थानू इतों की रे ने बैंड होना है बैंड होने का मतलब की हो गया उ रिफ्रैक्शन होगी ठीक है ना और दूसरा केस उन्हें जो भी अपने कोई ऑब्जेक्ट पिया हो कि भी ऑब्जेक्ट पिया होने को 
ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵਰਟਿਡ ਰੀਅਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆ ਪੁੱਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਐਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋ ਐਰੋ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਕਸ ਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਨਡੇਵੀਏਟਿਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਉਂਗੀ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ F ਤੇ 2F ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ F ਡੈਸ਼ ਤੇ 2F ਡੈਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2F ਹੈ ਉਧਰ 2F ਡੈਸ਼ ਹੈ F ਹੈ ਇਧਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F ਡੈਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਰੇਸ ਆਣਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਨ ਐਵਰ ਦਾ ਰੇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਵੇਸ ਪਾਸ ਫਰਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲੀ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਿਡ ਇਨਵਰਟਿਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਐਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਐਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਰੀ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਸ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਸ ਸਭ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੋਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਨ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬੰਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਕਟ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਲੈਂਸ ਆਪਣਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਫ ਹੈ ਇਹ 2f ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ f ਡੈਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ 2f ਡੈਸ਼ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ f ਤੇ o ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ o ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ f ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੇਵੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਿਰਰ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਿਰਰ ਤੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਲੈਂਸ ਤੇ ਤੇ ਟੱਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰੇ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਮੇਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣੇਗਾ ਇਰੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਬਣੇਗਾ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਕਟ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਆਬਜੈਕਟ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਮੇਜ ਕੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਸ ਲਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕਨ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਰੇ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਲਾਇਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਡਾਇਵਰਜਿੰਗ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆ ਫੋਕਸ ਦੇ ਆਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਇਮੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਬਈ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਨੇ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਯੋ ਓ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਐਫ ਤੇ 2f ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਤੇ 2f ਡੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਠੀਕ 
फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट सिस्टम ठीक है ना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव पता है अपन बट हाइट ऑफ द इमेज जे इमेज रियल तो इनवर्टिड है इनवर्टेड मतलब पुट्ठी पुट्ठी की होएगी नेगेटिव ठीक है ना जे इमेज वर्चुअल रैक्टर तक की हो जाएगी अपने को पॉजिटिव तो आप कन्वेंशन को बड़ी आसानी न अंडरसटैंड कर सकते हैं ठीक है ना और कनकेव च की है बट कनकेव के हमें हमेशा अपने को होंगे जी इमेज हैगी है और क्योंकि डायवर्जिंग लै मी लेंस है तो रेस इधर मीट कर दी अपने को ठीक है ना अपीयरेंस किधर होंगी इधरले पास मीट करना तो यू तो है ही नैगेटिव ऑब्जेक्ट इधर रखना आप वी वी नैगेटिव हूँ ठीक है ना एच की है अपने को पॉजिटिव एच डैश भी की है पॉजिटिव क्योंकि इमेज में सीधी बनती है है ना वर्चुअल रैक्ट का मैगनी असं कहे वर्चुअल रैक्ट तो डिमनिश्ड बनती है तो की होएगा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव बट अपना एफ की है बट एफ जो है इस साइड पर नहीं है किधर है इतने मीट कर रहे हैं तो ये सिस्टम के अकॉर्डिंग की होएगा नैगेटिव बट तुम एक इमेजिन कर कोशिश की हो ध्यान देखिया हो कनकेव चाहे वह लेंस है चाहे वह मिरर है ठीक है ना वो फोकल लेंथ हमेशा ही नैगेटिव होंगी है ठीक है ना कनवैक्स चाहे वह लेंस है चाहे वह मिरर है वो पोई जी फोकल लेंथ हमेशा ही की होंगी है पॉजिटिव होंगी है यू सारे नैगेटिव होंगे चाहे वह मिरर है चाहे वह लेंस है कुछ भी है ठीक है ना सिर्फ वी तो आप एच डैश का ध्यान रखना है जिन्हें ध्यान रख पाए तो आप ईजली जो मिरर फॉर्मूला है लेंस फॉर्मूला उन्हें यूज कर पावे हूँ देखो बच्चे ध्यान दे इतने अपने को लेंस का सूत्र दिता हुआ है लेंस का फॉर्मूला दिता हुआ है कि अपने को वन अपोन व्यू प्ल माइनस वन अपोन वी इज इक्वल टू वन अपोन एफ वन अपोन वी माइनस वन अपोन यू इज इक्वल टू वन अपोन एफ ठीक है ना ये फॉर्मूला की है अपने को लेंस फॉर्मूला बट लेंस फॉर्मूला है कि लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ वन अपोन वी माइनस वन अपोन यू इज इक्वल टू वन अपोन एफ है इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से फोकल लेंथ विचार जो रिलेशनशिप आपू की बोल दें अभी दिस इज कॉल्ड एज अवर लेंस फॉर्मूला पर नीचे दिखाया पे अपने मैगनीफिकेशन की है मैगनीफिकेशन पहला वागू असी उदा ही लैनी है मैगनीफिकेशन इज द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑबजेक्ट मैगनीफिकेशन इज द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑबजेक्ट पर अभी कल डिस्कस करा नुमेरिकल रिलेटेड उद्देश्य तो नुमेरिकल दिते हुए है मैं कल तुम डिस्कस करवाऊंगी बिफोर दैट असं समझना सारिया रे डायग्राम्स बना के तुम मैंने असेंड भी करनी है ठीक है ताकि अंडरसटैंड कर पाओ भी रे डायग्राम्स किमें बन दी है कन्वेंशन समझो जो समझोगे तो ही असं फॉर्मूला अपलाई कर पावे वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ बड़ा मिरर फॉर्मूला की सगा वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ठीक है ना लेंस फॉर्मूला कहता है वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ठीक है ना बट अपने को मैगनीफिकेशन की फर्क है मैगनीफिकेशन इन मिरर इज एच डैश अपॉन एच और माइनस वी अपॉन यू बट इन लेंस इज इट इज एम इज इक्वल टू एच डैश ओवर एच और वी अपॉन यू ठीक है ना तो ध्यान रख के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं टिल देन अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चन थैंक यू एवरी